മെറ ചാർജ് ബ്യൂട്ടി ചാർജ് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കറിയുന്ന രഞ്ജി സാർ തുടക്കത്തിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ കൃത്യതയോടെ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു സംഭവം അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക കാരണം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാലഘട്ടം നമ്മളതായി മാറണമെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതലേ അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തേ മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിനൊരു അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡ്യൂ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ കാരണം വളരെ വളരെ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ അത് എത്തേണ്ട അടുത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല അതിന്റെ കാരണം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് പറയാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാമ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു മടി എന്തോ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമുക്കത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാം അത് ഡി എച്ച് എ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് യൂട്ടി ചാർ ഡി എച്ച് എ ട്വിസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഭൂമിയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു വ്യക്തി ഭൂമിയിൽ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ തന്നെ ജന്മം എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ ശരീരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇനി ജന്മം കിട്ടിയതിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ ആരോഗ്യപരമായിട്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചിട്ട് വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ ന്യൂട്ടി ചാർജ് ഡി എച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്ടി ചാർജ് ഡി എച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പറയും അപ്പോ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പല മഹത് വ്യക്തികളും അതിൽ എല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ അവരെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നാട്ടിൽ ജനിച്ചതായിരിക്കില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ നാട്ടിൽ ജനിച്ചത് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിൽ പല വ്യക്തികളും ഇപ്പോൾ ജീവനോടെ ഇല്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇനി ഈ ഭൂമി ഉള്ള കാലം വരെ അവർ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയായിരിക്കും റൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും അവരെ പറ്റി അറിയാം അവർ ചെയ്തു വെച്ച കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അറിയാം അവർ നാട്ടുകാരാണെന്നറിയാം എല്ലാം അറിയാം അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ കാരണം പലതുമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും അധികം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വ്യക്തികളും ഒരുപോലെ തന്നെ പ്രശസ്തരാവാനുള്ള കാരണം എന്തായിരുന്നു എല്ലാം ഒരേപോലെ പ്രശസ്തർ എല്ലാം അവരുടെ നാടിന്റെ പുറമേയും അറിയപ്പെടുന്നവർ എന്താണ് കാരണം സോ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സാമ്യം എന്തായിരുന്നു വട്ട് ഓൾ ഹാവ് ഇൻ കോമൺ സിമ്പിൾ ആണ് അവരൊക്കെ വളരെയധികം ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെയിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തലച്ചോർ വളരെയധികം വികസിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പലതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇല്ലാത്തതൊക്കെ അവർക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അത് ആ ബുദ്ധി ശക്തിയുടെ ഒരു പറയാം തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോ ഒരു വ്യക്തി ബുദ്ധിശക്തി വളരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന തന്നെ വെരി ഇന്റലിജന്റ് പീപ്പിൾ എന്നാണ് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും വളരെയധികം ഇന്റലിജന്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ പിന്നെ നമ്മൾക്കും ബുദ്ധിയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികളുടെ അത്ര ഇന്റലിജന്റ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിൽ ഇവർ ആ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യങ്ങളെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കാതെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവണം പക്ഷെ അത് നമുക്ക് നടക്കുന്നില്ല അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിന് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല സോ വി ആർ നോട്ട് സോ ഇന്റലിജന്റ് ലൈക്ക് ദം അവരെ പോലെ നമ്മൾ അത്ര ഇന്റലിജന്റ് അല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം വരാൻ പോകുന്ന ജനറേഷനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇന്റലിജന്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന ജനറേഷനെ എങ്ങനെ ഇന്റലിജന്റ് ആക്കി മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ഇന്റലിജന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തികളെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ചില പടങ്ങൾ കാണിച്ച വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അവരും വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ സംശയം ലോകം എമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്ന മഹത് വ്യക്തികളായി അവർ മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കും എന്നാൽ അത് എങ്ങനെ നടക്കും ഈ അത്ഭുതം എങ്ങനെ നടക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ അത്ഭുതം നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ ജനിക്കാൻ പോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയടുത്ത ജനറേഷന്റെയോ നമുക്ക് ബ്രെയിനിനെ വളരെയധികം ഡെവലപ്ഡ് ആക്കി അവരെ ഇന്റലിജന്റ
ഏകദേശം ഒരു നൂറ് വർഷം വരെ ഒരു വ്യക്തി ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നൂറ് വർഷം കൊണ്ടായിരിക്കും ബാക്കി മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും തെറ്റാണ് അങ്ങനെയല്ല കാരണം എല്ലാ ഡെവലപ്മെന്റും ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചിട്ട് രണ്ട് വർഷമാകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് രണ്ടര വർഷം മാക്സിമം അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും പിന്നെ എന്താ ബാക്കിയുള്ളു പിന്നെ നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെയാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി നോക്കാം അപ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ബുദ്ധിശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി നമുക്ക് അല്ലെ ബുദ്ധിശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജനറേഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ജനറേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ ഒരു ലേഡി പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നത് അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന ബ്രെയിൻ ന്യൂട്രിഷൻ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം തലച്ചോറിനുള്ള പോഷകം കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം റൈറ്റ് അപ്പോ എല്ലാ റിസർച്ചുകളും പല തരത്തിലുള്ള റിസർച്ചുകളും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് തലച്ചോറിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പോഷകം എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എച്ച് എ എന്നാണ് അപ്പോ തലച്ചോറിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പോഷകം ഡി എച്ച് എ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം കാരണം എഴുപത് ശതമാനം കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി വികസിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ വയറ്റിലുള്ളപ്പോഴാണ് അപ്പോ ഈ ഡി എച്ച് എ മോലിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്ന് തരത്തിൽ ആണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് തരം ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എന്താണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനെ സഹായിക്കുന്നു റൈറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവണം അങ്ങനെ ആക്ടിവേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇനി ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആയെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ആക്ടിവേഷനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് തലച്ചോറിൽ ഡി എച്ച് എ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പൊ നോക്കിയ ഇതിനെ കൊണ്ട് എന്താ മനസ്സിലായത് അതായത് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേഷനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ മെയിന്റനൻസിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയും നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുക വെരി സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം വലിയ കാഠിന്യമുള്ളതുമല്ല ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഡി എച്ച് എ വേണമെന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഡി എച്ച് എ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് കാരണം ഇത് മെയിൻറ്റനൻസിനും ആവശ്യമാണ് മെയിൻറ്റനൻസ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് പ്രായം കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഡി ജനറേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് നടക്കാറുണ്ട് ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ പതിയെ പതിയെ ഡീ ജനറേറ്റ് ആവും തയഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ ആ ഡീ ജനറേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെജോമേഗ പോലത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് കഴിച്ച് പ്രോട്ടീൻ ഒക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തലച്ചോറിലും ഇത് സംഭവിക്കുമല്ലോ ഡീ ജനറേഷൻ അപ്പോൾ തലച്ചോറിൽ ഡീ ജനറേഷൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഡി എച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മെയിൻറ്റനൻസിന് ഡി എച്ച് വേണം അപ്പോൾ ഏതൊരു പ്രായത്തിലും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് യൂട്ടി ചാർജ് ഡി എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നാ ഇനി ഓരോ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അളവിൽ വേണം ഡി എച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കാരണം എഴുപത് ശതമാനം കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ആകുന്നത് ആ കുട്ടി അവരുടെ വയറ്റിലുള്ളപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എത്ര ഡി എച്ച് എ ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ലേഡിക്ക് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ശരിയായ അളവിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഒന്നുമേ കാണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻ ശരിയായ അളവിൽ കൊടുക്കുക എന്ന് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ മാസം അല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമുക്കറിയാം മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നല്ല വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഫിസിക്കൽ പ്രോഗ്രാം നടത്തി ന്യൂട്രി ചാർജ് നമുക്ക് കാമ്യാം അപ്പൊ അതിലും നമ്മൾ പ്രോട്ടീനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് എഡിക്വേറ്റ് എമൗണ്ട് ശരിയായ അളവിൽ എടുക്കുക അത് എല്ലാ പോഷക തത്വങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് മാസമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ശരിയായ അളവിൽ പോഷകങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എടുക്കുന്നതിന് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം വളരെ വിരളമായി പോകും വളരെ കുറഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ലേഡിക്ക് എത്ര എമൗണ്ടിൽ ഡി എച്ച് എ കൊടുക്കണമെന്ന് റിസർച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാനൂറ് മില്ലിഗ്രാം അപ്പൊ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം ഡി എച്ച് എ ഡെയിലി
കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തൊക്കെ അതിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊക്കെ തന്നെ ആ റിക്വയർമെന്റ് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും നാനൂറ് മില്ലിഗ്രാം ഡി എച്ച് ഇനി അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറ് കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറ് കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള അതായത് ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം ഡി എച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ലേഡിയുടെ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടി കറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയതിന് ശേഷമേ ജനനം നൽകും കറക്റ്റ് ടൈം ജനിക്കും എപ്പോഴാണോ ഡേറ്റ് ഉള്ളത് ആ സമയത്താണ് ജനനം അല്ലെങ്കിൽ ജന്മം അല്പം മുന്നേയോ പ്രിമെച്യൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമോ പോസ്റ്റ് മെച്യൂർ ആയിട്ടൊന്നും അല്ല നടക്കുക കറക്റ്റ് സമയത്ത് നടക്കും അതുപോലെ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തൂക്കമൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓവർ വെയ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ വെയ്റ്റോ ഉണ്ടാവില്ല റൈറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടി മൊത്തത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ജനനം ഉണ്ടാകും ഇപ്പൊ ബാക്കിയൊക്കെ കാണാം പ്രിമെച്യൂർ ആയിട്ട് ജനിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻക്യൂബേറ്ററിലും അങ്ങനത്തെ ചില മിഷൻ കൂടി വെക്കാണ് നടക്കാം റൈറ്റ് അപ്പൊ അതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കരകയറാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം ഇതാണ് പിന്നെ നാലാമത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ പാല് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അല്ലാതെ ബാക്കി വെളിയിൽ നിന്നുള്ള പാല് കൊടുക്കുക എന്നില്ല അമ്മയുടെ പാല് കാരണം അതിൽ ഒത്തിരി ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ട് ശരീരത്തിനെയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കെല്ലാം അത്യാവശ്യമുള്ള എല്ലാവിധ സംഭവങ്ങളും ആ പാലിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ കൃത്യതയോടെ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കാനാവണം പക്ഷെ അത് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഡി എച്ച് എ നാനൂറ് മില്ലിഗ്രാം കൃത്യതയോടെ ഒരു ലേഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനും വളരെ അധികം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് പാല് ലഭ്യത നല്ലോണം ഉണ്ടാവും കുറവുണ്ടാവില്ല പിന്നെ സ്റ്റഡി ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റഡി എല്ലാം തന്നെ നടന്നിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നടന്നു ഇറ്റലിയിൽ നടന്നു ഡെൻമാർക്കിൽ നടന്നു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നടന്നു ഇന്ത്യയിൽ നടന്നു അങ്ങനെ എന്തിനു പറയുന്നു പല രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം നടന്ന ഒരു സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇതൊക്കെ റൈറ്റ് അപ്പൊ പല രാജ്യങ്ങളിലും നടന്നുകൊണ്ട് എല്ലാം പറയുന്നത് നാനൂറ് മില്ലിഗ്രാം ഡി എച്ച് ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡി എല്ലാ ദിവസവും കഴിച്ചാൽ വരാൻ പോകുന്ന ജനറേഷൻ അല്ലെ അവർക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടി ഫുൾ ആരോഗ്യത്തിലായിരിക്കും തലച്ചോറും നല്ല ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും കണ്ണിന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡിക്കും പല ഗുണങ്ങളും ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കുട്ടിക്ക് ഡി എച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കും അതിനൊരു സോഴ്സ് കണ്ടെത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പ്രഗ്നന്റ് അപ്പൊ പ്ലസന്റ ത്രൂ അപ്പൊ തൊടി വഴി എങ്ങനെയാണോ എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുട്ടി അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡി എച്ച് എയും അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഈ ജനത്തിന്റെ മുമ്പേ തന്നെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഈ കുട്ടി വലിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പോസ്റ്റ് ബർത്ത് അതായത് ജനിച്ചതിന് ശേഷമോ ജനിച്ച ശേഷം കുട്ടിക്ക് പോഷങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന അമ്മയുടെ പാലിൽ കൂടിയാണ് അപ്പൊ അമ്മയുടെ പാല് കുട്ടിക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ പാലിൽ കൂടെയും ഡി എച്ച് കുട്ടിക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലേഡി ഡി എച്ച് എ കഴിക്കേണ്ട സമയം എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴും മുതൽ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങണം അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എപ്പോഴാണോ ദമ്പതികൾ ഒരു കുട്ടി വേണമെന്ന് ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയം മുതൽ തന്നെ ആ ലേഡി എല്ലാ ദിവസവും ഡി എച്ച് എ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം എടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് പാലൂട്ടി അവസാനിക്കുന്ന സമയം വരെ ലക്ടേഷൻ പീരീഡ് അവസാനിക്കുന്ന സമയം വരെ കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം മാത്രമാണ് റൈറ്റ് പിന്നെ ഇതൊരു വലിയ റിസർച്ച് ആണ് നമ്മൾ ആയിരം കുട്ടികളെ പതിനെട്ട് വയസ്സാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ പരിശോധനയെ പാത്രമാക്കി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മുതൽ ജനിച്ചിട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ ആയിരം കുട്ടികളെ റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമാക്കി പഠനങ്ങൾ നടത്തി എന്താ പഠനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അത് അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിൽ വളരെയധികം ലഭ്യമാണ് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഡി എച്ച് റൈറ്റ് അപ്പോ അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിൽ ഡി എച്ച് എ
അതിന്റെ കാരണം പി എച്ച് തന്നെയായിരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതൊരു വലിയ റിസർച്ച് ആണ് നടന്നത് റൈറ്റ് പിന്നെ എന്നാൽ സർ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഈ ഡി എച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എവിടുന്നാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് ഇതുവരെ അതായത് കുറച്ച് കാലം മുന്നേ വരെ നമ്മളെല്ലാം ചിന്തിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതും അല്ലെ നമുക്കെല്ലാം ഉള്ള വിവരത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്സ്യത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെ മത്സ്യത്തിന്റെ എണ്ണയിൽ നിന്നോ ആണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മത്സ്യം കഴിക്കുന്നു മത്സ്യത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ത്രീ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മത്സ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓയിൽ അതിന്റെ മത്സ്യ എണ്ണ വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഒരു ക്യാപ്സൂളിലാക്കി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇതാണ് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിനുള്ള ഒമേഗ ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഇതുവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കരുതിയത് ഫിഷ് ആണ് ഡി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ഒമേഗ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പേ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും ഈ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുക ഒമേഗ ത്രീ ഒമേഗ സിക്സ് ആൻഡ് ഒമേഗ നയൻ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഒമേഗയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒമേഗ ത്രീ ഓക്കെ ഈ ഒമേഗ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഒന്ന് ഡി എച്ച് എ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇ പി എ ഡി എച്ച് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിക്കോസ ഹെക്സനോയിക് ആസിഡ് അതാണ് ബ്രെയിൻ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഇ പി എ ഇക്കോസ പെന്റനോയിക് ആസിഡ് അത് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിലേക്കുള്ള ബ്ലഡിന്റെ ആ ഫ്ലോ വളരെയധികം കൂട്ടും അതും ചെയ്യുന്ന ഒരു അതിന്റെ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൂടിയാണ് അപ്പോ ഈ ഡി എച്ച് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഇ പി എയും ഡി എച്ച് എയും അഥവാ നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എച്ച് എ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ബേസിക് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഡി എച്ച് എ ആണ് നമുക്ക് ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി കുട്ടികൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോ ഫിഷ് ഓയിൽ എടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യങ്ങൾ കഴിച്ചാലോ അതിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് കിട്ടുന്ന ഡി എച്ച് എ ആണ് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് ലഭ്യമാകുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത് വെറും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള അമ്മമാർക്കോ അല്ലെ ഫാമിലിയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ബാധ ഉണ്ടാവും വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ മത്സ്യം കഴിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ മത്സ്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല മത്സ്യത്തിന്റെ എണ്ണ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് കിടക്കാകണം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയി മാറാറുണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് കാരണം ഓൾറെഡി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഹാർമോണിന്റെ വ്യതിയാനം കൊണ്ടും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ വൊമിറ്റിംഗ് വല്ലാതെ വരുവാർ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡിന്റെ സ്മെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ സ്മെൽ ഒക്കെ വന്നാൽ അവർക്ക് വീണ്ടും വൊമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷൻ വരും അല്ലാതെ വൊമിറ്റ് ചെയ്യും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ അവരുടെ വയറ്റിൽ വരും സംഭവിക്കുന്നു പ്രഷർ വൈറൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയിൽ അപ്പോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലേഡി പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ അങ്ങ് നിർത്തലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വെജിറ്റേറിയനിലേക്ക് മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം അഥവാ ബാക്കി എല്ലാം നിർത്തലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കാം കാരണം ഒന്നാമത് ഇത് ശരിക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിന്റെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നോൺ വെജും കൂടി കഴിച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി അബ്സൊലൂട്ട്ലി സിവിയർ വളരെയധികം സിവിയർ ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു ഭാഗത്തിൽ കിടക്കും അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഫിഷ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇറച്ചി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിർത്തി സാർ എപ്പോഴെങ്കിലും ഫിഷ് കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്നുള്ള അപ്പൊ പ്രഗ്നൻസി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫിഷ് കഴിച്ചാൽ അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു എലിമെന്റ് ആണ് മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ പോയാൽ ഒരു പക്ഷെ പ്രഗ്നൻസി അലസി പോകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ള അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഷും കൂടി കഴിക്കാതിരിക്കണം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫിഷ് ഏതൊക്കെ മാരക മരുന്നുക
ഇരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അധികം റിസർച്ചുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിലൊന്നും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാനില്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സധൈര്യം ഒരു ഗർഭിണിക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഒത്തിരി റിസർച്ചുകൾ വീണ്ടും ചെയ്തു ഒത്തിരി റിസർച്ചുകൾ വീണ്ടും ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം എന്താ ഈ ഡി എച്ച് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് മത്സ്യമല്ല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഫിഷ് ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് ഡി എച്ച് എ അതാണ് നമുക്ക് ഈ പഠനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നതൊക്കെ മിഥ്യാധാരണയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ മിറ്റ് ദറ്റ് വാസ് നോ റിയാലിറ്റി ഇൻ ദാറ്റ് റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാലം ഈ ഫിഷ് 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 എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കാണുന്ന ചില പായലുകളും ചില ചെടികളും മത്സ്യം കഴിക്കുന്നു ആ മത്സ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ പായലിലും ആ ചെടികളിലുമാണ് ഡി എച്ച് എ ഉള്ളതാണ് പിന്നീട് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ മത്സ്യം അത് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മത്സ്യത്തിന് ഡി എച്ച് എ കിട്ടുന്നു എന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മത്സ്യത്തെ കഴിച്ചു തുടങ്ങി റൈറ്റ് അപ്പോ എന്താണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് ഇതാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് ഒന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാം കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കാണുന്ന മെറൈൻ ആൽഗെ അല്ലെങ്കിൽ കടലിന്റെ അടിയിൽ കിട്ടുന്ന പായൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ചില ചെടികൾ അത് മത്സ്യം കഴിക്കുന്നു ആ മത്സ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫിഷ് ഓയിൽ എടുക്കുന്നു ആ ഫിഷ് ഓയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഒമേഗയും കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ഒമേഗ ത്രീ മാത്രം എടുക്കുന്നു ആ ഒമേഗ ത്രീയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡി എച്ച് എ മാത്രം എടുക്കുന്നു ആ ഡി എച്ച് എ നമ്മൾ ക്യാപ്സൂൾ രൂപത്തിലാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ക്യാപ്സൂൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു എത്ര നീണ്ട ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് പോലത്തെ നീണ്ട ഒരു പ്രോസസ് ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല നേരിട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല വഴികളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പല സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാം വെരി സിമ്പിൾ ആൽഗേന്ന് നേരെ ഡി എച്ച് എടുത്തു കാരണം ആൽഗേലാണ് ഡി എച്ച് എടുത്തു ആൽഗേന്ന് ഡി എച്ച് എടുത്തു ഡി എച്ച് എന്നെ ക്യാപ്സൂൾ ആക്കി അത് നേരെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തു സോ ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓക്കെ ട്രഡീഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കിട്ടും നേരെ ഡി എച്ച് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ആയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള വെജിറ്റേറിയൻ ഡി എച്ച് കിട്ടാൻ സാധ്യതയായി റൈറ്റ് സോ മെറൈൻ ആൽഗേ ഇസ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡി എച്ച് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ആൻഡ് വിച്ച് മീൻസ് വി ക്യാൻ ഡയറക്ട് ഓപ്പൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഡി എച്ച് എ ഫ്രോം മെറൈൻ ആൽഗെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ കടലിന്റെ അടിയിൽ കിട്ടുന്ന ചെടികളിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പായലിൽ നിന്നും വെജിറ്റേറിയൻ ഡി എച്ച് എ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് റൈറ്റ് അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ബോധ്യമായി നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ ഡി എച്ച് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്നായി നമുക്ക് ഈ മത്സ്യത്തിനൊന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും കൊടുക്കാന്നായി എന്നാൽ അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സർ ഇത്രയും കാലം എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് മറ്റൊരാൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതിരുന്നത് സോ വൈ ഹാവൻ എനിബഡി ഡൺ ദിസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേറൊരാൾ ഇത് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഇത്രയും കാലം അതിന് കാരണം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ന്യൂട്രി ചാർജിന്റെ ന്യൂട്രി ചാർജിന്റെ യോഗമായിരുന്നു അതാ ചെയ്യാൻ ബാക്കി ഒരു കമ്പനിക്ക് യോഗമില്ലായിരുന്നു അതാണ് സോ ന്യൂട്രി ചാർജ് സിമ്പിൾ അതാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ റിസർച്ച് നടത്തിയപ്പോൾ ന്യൂട്രി ചാർജിന് മനസ്സിലായി മറൈൻ ആൽഗേന്റെ അകത്താണ് ഡി എച്ച് അത് ഫിഷ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫിഷ് ഡി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഡി എച്ച് ഫിഷ് അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ മറൈൻ ആൽഗെ തന്നെ വേണം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പറയാം ഫിഷ് കഴിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു സർ ഞങ്ങളൊക്കെ മത്സ്യം കഴിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു മറൈൻ വേണമെന്ന് മെറൈൻ ആൽഗെ കഴിക്കുക ഏത് ഫിഷ് കടലിലുള്ള ഫിഷ് അപ്പോ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ ആ കടലുള്ളത് അപ്പൊ അവരൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് പുഴയിൽ മത്സ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ പുഴ മത്സ്യങ്ങളിൽ ഡി എച്ച് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് നല്ലൊരു ചോദ്യം ഒരു വ്യക്തി ചോദിച്ചു അങ്ങനത്തെ ചോദ്യമൊന്നും ബേസിക്കലി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വരാറില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്ന
ഏത് ക്യാപ്സൂൾ നിർമ്മിച്ചാലും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവനും വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് കരാഗിനാൻ ഇത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ന്യൂട്രി ചാർജ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് അമേരിക്കൻ കൊലാബറേഷനിലാണ് എഫ് എം സി കോർപ്പറേഷന്റെ കൊലാബറേഷനിലാണ് ആ പ്ലാന്റ് സിക്കിം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത് റൈറ്റ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ന്യൂട്രി ചാർജ് ഈ എല്ലാ ക്യാപ്സൂളുകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പോ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ക്യാപ്സൂൾ വെജിറ്റേറിയനുമാണ് അകത്ത് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഡി എച്ച് എ ഇടുന്നത് അതും വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ബിക്കോസ് വിനോ നമ്മൾ കടലിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ചെടിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആൽഗയിൽ നിന്നുമാണ് സോ നമ്മളുടെ ക്യാപ്സൂളിന്റെ പേര് എന്തായി മാറി എന്തായി മാറി വെജ് സോഫ്റ്റ് ക്യാപ്സൂൾ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്നതെല്ലാം സോഫ്റ്റ് ജെൽ ക്യാപ്സൂൾ സോഫ്റ്റ് ജെൽ ക്യാപ്സൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജെൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജലാറ്റിൻ ആയി മാറി അത് എല്ലിന്റെ പൊടികളിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഓരോ ക്യാപ്സൂളുകളും എല്ലിന്റെ പൊടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് താഴത്തെ പടത്തിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ എല്ലിന്റെ ഒരു കൂമ്പാരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ എല്ലുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാ അവിടെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടാവുക ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റൈറ്റ് ഒന്ന് അറിവശാലകളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഫ്ലഡിലും എല്ലാം മരണപ്പെട്ട ജീവികളെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ എല്ലായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ എത്രമാത്രം ശുദ്ധമാണത് എത്രമാത്രം നല്ലതാണ് അതൊന്നും നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും റൈറ്റ് അപ്പൊ എല്ലിന്റെ പൊടികൊണ്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്യാപ്സൂളാണ് മാർക്കറ്റിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പേര് സോഫ്റ്റ് ജെൽ ക്യാപ്സൂൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ടു എനിക്ക് വല്ലാതെ സങ്കടം പോയി സർ നമ്മളെ ന്യൂട്രിച്ച ഡി എച്ച് സോഫ്റ്റ് ജെൽ ക്യാപ്സൂളാണ് അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന മുന്നേ തന്നെ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കൊന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയരുത് നമ്മളത് വെജ് സോഫ്റ്റ് ക്യാപ്സൂളാണ് ബാക്കിയെല്ലാം സോഫ്റ്റ് ജെൽ ക്യാപ്സൂൾ ആണ് ഇതൊരു വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള യുനീക് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് യു എസ് പി ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഡോക്ടറോട് ചെന്ന് ഇത് പറഞ്ഞാലും ഡോക്ടർ ഉടനെ പറയാം ഡി എ ജി ഓ ഐ നോ ഇറ്റ് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ യുനീക് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ പല സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ജെൽ ക്യാപ്സൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ടിട്ട് മന്ത്രം ചെല്ലുന്ന പോലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെജ് സോഫ്റ്റ് വെജ് സോഫ്റ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾ വെജ് സോഫ്റ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾ വെജ് സോഫ്റ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ ചെന്ന് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനൊക്കെ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ആബ്സൊലുട്ട്ലി സൂപ്പർ പക്ഷെ പറയാൻ നമ്മൾ റെഡി ആവണം റൈറ്റ് അപ്പൊ നം അപ്പോ നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ വേറൊന്നും പറയാൻ പറ്റും അതായത് വേറെ എല്ലാ ക്യാപ്സൂളുകളും എൽ പൊടി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ സോ ന്യൂട്രി ചാർജ് വെജ് ഒമേഗ ഇസ് ദി ഓൺലി ഡി എച്ച് ന്യൂട്രി ചാർജ് ന്യൂട്രി ചാർജ് ഡി എച്ച് ഇസ് ഓൺലി ഡി എച്ച് വിച്ച് ഇസ് പ്യോർലി വെജിറ്റേറിയൻ റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ ചില കമ്പനികൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നർ ഡി എച്ച് വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കാം അവർ ചില സമയം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പാലിൽ നിന്ന് ഡി എച്ച് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ക്യാപ്സൂൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ത്യയിൽ എന്താ നമ്മളത് പാറ്റന്റ് ചെയ്ത് പോയി നമ്മളത് പാറ്റന്റ് ചെയ്ത് ഇനി ഒരു ആൾക്കും വെജ് സോഫ്റ്റ് ക്യാപ്സൂൾ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല ഡി എച്ച് അപ്പോ ഈ കമ്പനികൾ എന്നിട്ട് ചെന്നിട്ട് ഡോക്ടർ എന്താ പറയാ ഈ കമ്പനി എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ പറയും സാർ ഞങ്ങൾ ഡി എച്ച് ചെയ്യും വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് സാർ നമ്മളും പറയും ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് ബുദ്ധിശാലികളായി നമ്മൾ ഇവിടെ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആളുമായി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ വേണം സാർ ശരിയാണ് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഒത്തിരി വെജിറ്റേറിയൻ ഡി എച്ച് കിട്ടാനുണ്ട് പക്ഷേ പ്യോർ ആൻഡ് പ്യോർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ദൈവം കാരണം നമ്മുടെ ക്യാപ്സൂൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അവിടെ ക്യാപ്സൂളൊക്കെ എല്ലിന്റെ പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പോ ഏ ഇത് ക്യാപ്സൂൾ സാർ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ അപ്പോ ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് വെജിറ്റേറിയൻ ക്യാപ്സൂൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇല്ല അവരതിനെ കൊണ്ട് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യില്ല ആ ഭാഗം അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യില്ല അവർ ഇൻ ഉള്ളിലേത്തെ ഡി എച്ച് നെ പറ്റി മാത്രം ഹ
അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലാന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് സിക്കിമിൽ ന്യൂട്രി ചാർജ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാവിധ ക്യാപ്സൂളുകളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ പല കമ്പനികളും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ ഞങ്ങൾക്കും ഈ വെജ് സോഫ്റ്റ് ക്യാപ്സൂൾ നൽകുക എന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ പാറ്റന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അർത്ഥമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും അധികാരം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആർക്കും ഇങ്ങനത്തെ വെജ് സോഫ്റ്റ് ക്യാപ്സൂൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം എവിടുന്നോ എനിക്കൊരു വിവരം കിട്ടി ഏതൊരു കമ്പനി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളും ഇപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ സോഫ്റ്റ് ക്യാപ്സൂൾ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് കാരണം ന്യൂട്രി ചാർജുമായിട്ട് കരാർ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കരാറും ഇല്ല യു ആർ ലിസ്ണിങ് ഫ്രോം ദ ഹോസ് മൗത്ത് റൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആദ്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മഹാ തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് തെറ്റ് മാത്രമാണ് റൈറ്റ് കാരണം ഈ ഒരു അധികാരം നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ഇന്ത്യ വെജ് സോഫ്റ്റ് ക്യാപ്സ്യൂൾ മെയ്ഡ് ഫ്രോം പാറ്റൻ ടെക്നോളജി പാറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ഫിനിഷ് പിന്നെ ആർക്കും ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഡി എച്ച് എ ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ഇറക്കുന്നു ഡി എച്ച് എ ന്യൂട്ടിച്ച ഡി എച്ച് എ ട്വിസ്റ്റ് ഇറക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂട്ടിച്ച ഡി എച്ച് എ ടു ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് നേരം കൊടുക്കണം പണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായി ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ന്യൂട്ടിച്ച ഡി എച്ച് എ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയായിരുന്നു ഇറക്കിയത് പക്ഷെ അത് സൈസ് അല്പം വലുതാകുന്നത് കൊണ്ട് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസിന് കഴിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തോന്നിയപ്പോൾ കാരണം ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം കഴിക്കേണ്ടത് വെറും പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസിനും ലാക്ടേറ്റിംഗ് മദേഴ്സിനും കൂടിയാണ് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ന്യൂട്ടിച്ച ഡി എച്ച് എ ടു ഹൺഡ്രഡ് മാത്രം മതി അപ്പോ ഒരു വിഭാഗത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവർ പറയുന്ന ലേഖ കേട്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഡി എച്ച് എ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നിർത്തലാക്കി ന്യൂട്ടിച്ച ഡി എച്ച് എ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി അപ്പൊ ന്യൂട്ടിച്ച ഡി എച്ച് എ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഒരു ദിവസം രണ്ടു നേരം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു നേരം കഴിക്കേണ്ടത് രണ്ടു നേരം കഴിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇത് പ്യോർലി വെജിറ്റേ വെജിറ്റേറിയൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രീ ഫ്രോം ഹാർമ്ഫുൾ കെമിക്കൽസ് കാരണം ഇതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള കെമിക്കലും ഇല്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് എബോർഷൻ ആയി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ മിസ്കേരേജ് ആയി പോവുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഭാവിയിലുണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോ ദ ഡി എച്ച് എ ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഔട്ടർ ഷെലി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് വെജിറ്റേറിയൻ ഇത് പറഞ്ഞതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അരക്കി തുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരേ കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും ചിത്രം കാണിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല റൈറ്റ് സോ നമുക്കറിയാം നാനൂറ് മില്ലിഗ്രാം ആണ് വേണ്ടത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ന്യൂട്ടിച്ച ഡി എച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ക്യാപ്സൂൾ ഒരു ദിവസം കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി കഴിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് യു നീഡ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് നേരം കഴിക്കണം അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷവും അതുപോലെ ഡിന്നറിന് ശേഷവും കഴിക്കാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും നേരത്തെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഡിന്നറും നേരത്തെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ നൂട്ടിച്ച ഡി എച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആ സമയം പാലിക്കണം അതായത് രാവിലെ നിങ്ങൾ കഴിച്ചത് എട്ട് മണിക്കാണ് രാത്രി കഴിച്ചത് എട്ടര മണിക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എട്ട് മണിക്കും വൈകിട്ട് എട്ടര മണിക്കും തന്നെ വേണം ന്യൂട്ടിച്ച ഡി എച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് കഴിക്കാൻ അത് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസിനും ലക്ടേറ്റഡ് മദേഴ്സിനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ന്യൂട്ടിച്ച ഡി എച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് മെയിൻറ്റനൻസിന് വേണ്ടി കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തിക്ക് വേണ്ടി കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അഥവാ ഒന്നിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും അദ്ദേഹം ഏത് സമയത്താണോ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ തുടരണം തോന്നിയത് പോലെ കഴിക്കരുത് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് കഴിക്കരുത് റൈറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓക്കെ നാ ഹൗ വിൽ ഡി എച്ച് റീസ് ദ ബേബി ഇൻ ദ ഫോം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് എന്തായാലും ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചേക്കാം നേരത്തെ കാണിച്ച ചിത്രത്തിനേക്കാളും വലിയ ചിത്രം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ബാക്കി എല്ലാ പോഷക തത്വങ്ങളും വയറ്റിൽ നിന്ന്
കാരണം കാരണം നമ്മൾ തന്നെ അല്ലേ അതൊക്കെ നടക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കണ്ടേ സോ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ഡിസിഷൻ ടു മേക്ക് യുവർ ചാലഞ്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കണം തീരുമാനം ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിയെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ജനറേഷനെ ഇന്റലിജന്റ് ആക്കി മാറ്റും വേണം അങ്ങനെ ഇന്റലിജന്റ് ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിന്റെ പേരും കുട്ടിയുടെ പേരും അതുപോലെ രാജ്യത്തിന്റെ പേരും ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്നതായി മാറും റൈറ്റ് സോ സ്റ്റാർട്ട് ടേക്കിംഗ് ന്യൂട്രി ചാർജ് ഡി എച്ച് എ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫ്രോം ടുഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇന്ന് മുതൽ ന്യൂട്രി ചാർജ് ഡി എച്ച് എ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡി എച്ച് ഡി എച്ച് എ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ബേബീസ് ബ്രെയിൻ ടു ഡെവലപ്പ് നൈഫ്ലി ഇൻ ദ ബോംബ് റൈറ്റ് അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിയുടെ തലച്ചോർ വികസിക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും തലച്ചോർ മാത്രവുമല്ല കുട്ടിയുടെ കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം കാരണം റെറ്റിനയിലും ഡി എച്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോ കണ്ണും ബ്രെയിനും ഒരുപോലെ ഡെവലപ്പ് ആവും അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ കുട്ടിയുടെ അതുകൊണ്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും നല്ല കാഴ്ചശക്തി ഉണ്ടാവും ചെറുപ്രായത്തിൽ കണ്ണട ധരിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നർത്ഥം ആ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ബേബി സൈസ് ഇൻ ദി വൂ നെക്സ്റ്റ് ദ ബേബി ഈസ് ബോൺ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഫുൾ ടേം ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ഒരു പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഫുൾ ടേം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കുട്ടി ജനനം നടക്കത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളത് പ്രസവ വേദന കറക്റ്റ് സമയത്ത് വരും എന്നർത്ഥം റൈറ്റ് നാച്ചുറൽ ബർത്ത് ആയിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും ഒരു ശതമാനം മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഞാൻ അതെന്റെ കയ്യിലും അല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലും അല്ല ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലും അല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ആരെ കയ്യിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ശതമാനം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു ബാക്കി നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് നാച്ചുറൽ ബർത്ത് ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് വിത്ത് ബേബീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ദ വൂ അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് കുട്ടി അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടാണ് ജനിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് ജനിച്ച കുട്ടിക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും ഓവർ വെയിറ്റ് വരില്ല അണ്ടർ വെയിറ്റ് വരില്ല ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള അമ്മയും ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടിയും നമുക്ക് ലഭ്യമാകും എന്നർത്ഥം ജനിച്ചാൽ കുട്ടിയുടെ സൈക്കോമോട്ടർ സ്കിൽസ് ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ചിന്താശക്തി ബൗദ്ധികമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതും ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ചെയ്യേണ്ടതും ബൗദ്ധികമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ശക്തി വളരെ അധികം കൂടുതലായിരിക്കും അസാമാന്യ ടാലന്റ് പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങും ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ കേൾക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സാധാരണ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തുടങ്ങും പെട്ടെന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും പെട്ടെന്ന് എന്നാ ഇങ്ങനെ കമന്ന് വീഴും പെട്ടെന്ന് നടക്കും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും അപാര ഇന്റലിജന്റ് ആയിരിക്കും അപാര ഹെൽദി ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ നല്ല കാഴ്ചശക്തിയും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെൽത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പാക്കേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ ജനനം റൈറ്റ് സോ ഹൗ ടു ടേക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് സോ ഐ വിൽ നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് പക്ഷെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാവിധ പോഷക തത്വങ്ങളും കഴിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ റൈറ്റ് വെൻ ടു ടേക്ക് അതും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണ് കഴിക്കേണ്ടത് രണ്ടു നേരം ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കഴിക്കണം അതെല്ലാം പറഞ്ഞു ഡ്യൂറേഷൻ എപ്പോഴാണോ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിന് എന്ന് എപ്പോഴാണ് വേണ്ടത് അതായത് ലേഡീസ് എപ്പോഴാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അവരഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടീനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയം മുതൽ കഴിക്കണം ലാക്ടേഷൻ പീരീഡ് കഴിയുന്നത് വരെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരും വളരെ ലോങ് പീരീഡ് ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം സാധാരണ നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ കാരണം നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പലതും നമ്മൾ മറക്കും റൈറ്റ് സോ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വയസ്സ് എത്തുമ്പോഴേക്കും കുട്ടിയുടെ ബാക്കിയുള്ള പതിനഞ്ച് ശതമാനം ബ്രെയിൻ കൂടി ഡെവലപ്പ് ആവും അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ബുദ്ധി വികസിച്ചു പിന്നീടുള്ള ഒരു നാല് വർഷത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് നിർത്തും അതിനുശേഷം പിന്നെ ആക്ടിവേഷൻ ആണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ മെയിൻറ്റനൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ചടങ്ങ് എങ്ങനെയാ കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി റൈറ്റ് അപ്പോ ഇനി ചില സംശയങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഇനി മാറ്റിയേക്കാം അതായത് സർ എന്
പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് ആറുമാസം അയക്കാൻ എക്സ്ട്രാ ഡി എച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ന്യൂട്ടി ചാർജ് ഡി എച്ച് ട്വിസ്റ്റ് കൂടി അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു ന്യൂട്ടി ചാർജ് ഡി എച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ക്യാപ്സൂളിന്റെ അകത്ത് ഫിഫ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം ഡി എച്ച് ആവുക അമ്പത് മില്ലിഗ്രാം അപ്പോ ആറ് മാസം മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ ന്യൂട്ടി ചാർജ് ഡി എച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ഒരു ക്യാപ്സൂൾ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഈ ക്യാപ്സൂൾ ന്യൂട്ടി ചാർജ് ഡി എച്ച് ട്വിസ്റ്റിന്റെ ക്യാപ്സൂൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഔ ടു ടേക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക കയ്യിൽ എന്നിട്ട് അതിൽ അങ്ങ് തിരിക്കുക തിരിച്ചാൽ ഇതങ്ങ് പൊട്ടും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിലാണല്ലോ ഡി എച്ച് അത് നിങ്ങൾ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ന്യൂട്ടി ചാർജ് കിറ്റ്സ് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കലക്കി കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ ആഹാരം കൊടുക്കുക അതിൽ കലക്കി കൊടുക്കുക റൈറ്റ് ഇത് ആറ് വയസ് ആറ് മാസം മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ക്യാപ്സൂളാണ് കൊടുക്കണം പക്ഷെ കിഡ്സ് രണ്ടു നേരം കൊടുക്കണം കാർ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ന്യൂട്രി ചാർജ് ഡി എച്ച് ട്വിസ്റ്റ് രണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം അവർക്ക് ആ സമയം മുതൽ ഒരു വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു വയസ്സ് മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ന്യൂട്രി ചാർജ് കിഡ്സ് അര സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് രണ്ടു നേരം അപ്പൊ ആറ് മാസം മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ ഒരു ന്യൂട്രി ചാർജ് ഡി എച്ച് ട്വിസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വയസ്സ് വരെ കാ ടീ കാ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ആ ന്യൂട്രി ചാർജ് കിഡ്സിന്റെ അകത്ത് ഒരു സ്പൂൺ ഉണ്ട് അതിൽ കാൽ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് രണ്ട് നേരം കളിക്കും ഒരു വയസ്സ് മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ആകുമ്പോൾ ന്യൂട്രി ചാർജ് കിഡ്സ് അര സ്പൂൺ വെച്ച് കളിക്കി കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് നേരം ഓക്കെ ഇത്രയും കാലം ക്ലിയർ ആയാലും ഒരു വയസ്സ് മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് രണ്ട് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രി ചാർജ് കിഡ്സ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് നേരം ഓക്കെ കിഡ്സിന്റെ കാര്യമായി ഇനി ഡി എച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ആറ് മാസം മുതൽ രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ന്യൂട്രി ചാർ ഡി എച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ഒരു ക്യാപ്സൂൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂട്രി ചാർജ് കിഡ്സിന്റെ കൂടെ കൊടുക്കാം അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെ ന്യൂട്രി ചാർ ഡി എച്ച് ട്വിസ്റ്റ് രണ്ട് ക്യാപ്സൂൾ ന്യൂട്രി ചാർജ് കിഡ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ കളി കൊടുക്കാം ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് വരെ ന്യൂട്രി ചാർജ് കിഡ്സ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓരോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്രി ചാർജ് ഡി എച്ച് ട്വിസ്റ്റ് മൂന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കും ഓക്കെ റൈറ്റ് പിന്നെ ഈ കൊടുക്കുന്ന ന്യൂട്രി ചാർജ് ഡി എച്ച് ട്വിസ്റ്റ് കാരമൽ ആൻഡ് സ്ട്രോബെറി ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓടെ കഴിച്ചു കൊടുക്കും അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കലക്കി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ചിലയാൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് സാർ കുട്ടിക്ക് കലക്കി കൊടുക്കുന്നത് ശരിയാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ക്യാപ്സൂൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറയും അങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം ക്യാപ്സൂളിന്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു മാതിരി ഷേപ്പ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ചില സമയത്ത് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും അത് കുടുങ്ങിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശക്തി ആ കുട്ടിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക കലക്കി കൊടുക്കാൻ ഒന്നെങ്കിൽ കലക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രൂപേന നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോ രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേഷൻ തുടങ്ങും അപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡി എച്ച് എവിടെയും ആവശ്യമാണ് റൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ആറ് ആറ് വയസ്സ് വരെ പോകട്ടെ രണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഡി എച്ച് ഡി എച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് വരെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പത്ത് വയസ്സ് വരെ എന്ന് ഞാൻ പറയാം ആറ് മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് വരെ ന്യൂട്രി ചാർജ് ഡി എച്ച് ട്വിസ്റ്റ് മൂന്ന് ക്യാപ്സൂൾ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കുക പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലോ സാർ പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണ് എഴുപത് വയസ്സുള്ള ആളും പത്ത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടി തന്നെയാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഒരു ന്യൂട്രി ചാർജ് ഡി എച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കണം ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും പല വട്ടം പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാലും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എപ്പോഴും ന്യൂട്രി ചാർജ് കിഡ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു കോമ്പി പാക്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം പഠിക്കണം കോമ്പി പാക്ക് എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രി ചാർജ് കിഡ്സും ന്യൂട്രി ചാർജ് ഡി എച്ച് ടിസ്റ്റും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ
ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച് വിൽ കം റൈറ്റ് അതുപോലെ കണ്ണിനുള്ള ഇപ്പം കണ്ണടയ്ക്ക് വെക്കുന്ന ആളാണ് കണ്ണിന് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ന്യൂട്ടി ചാർജ് ഡി എച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെ കൂടെ ന്യൂട്ടി ചാർജ് വ്യൂ ഒന്നും കൂടി കഴിക്കുക രണ്ടും കൂടി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്ന് മാത്രമല്ല രാത്രി കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ നല്ല ഉറക്കവും കിട്ടും റൈറ്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോ പത്ത് വയസ്സിന്റെ മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറി വരുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് കോളേജ് പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അവർക്ക് ബുദ്ധിശക്തി വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവണം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവണം ഓർമ്മശക്തി നന്നാവണം അതിനൊക്കെ ന്യൂട്ടി ചാർജ് ഡി എച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് വളരെയധികം സഹായിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് റൈറ്റ് പിന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രായം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് പ്രായാധിക്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് പ്രായം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രായം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ന്യൂട്ടി ചാർ ഡി എച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം ഡി എച്ച് ടിസ്റ്റ് അല്ല ടിസ്റ്റ് അല്ല ന്യൂട്ടി ചാർ ഡി എച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം ഡെയിലി ഒരു ക്യാപ്സൂൾ വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പ്രായാധിക്യം കൂടുമ്പോൾ വരുന്ന ചെറിയ ചെറുതിയ മറതി നമ്മൾ ഓർമ്മക്കുറവ് അതില്ലാതെയാണ് അതിനെ അത് പതിയെ പതിയെ അൾഷിമേഴ്സിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ കൂടുതൽ ഓർമ്മശക്തി പോകും അൾഷിമേഴ്സിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിമെൻഷ്യയിലേക്ക് പോകും മൊത്തത്തിലുള്ള ഓർമ്മശക്തി ഇല്ലാതെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചുരുങ്ങിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് പത്ത് വയസ്സിന്റെ മുകളിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തി പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ കാതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ബ്രെയിനിന്റെ സെൽസ് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഓർമ്മപ്പിശക്ക് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പേ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷന് ഓർമ്മപ്പിശക്ക് ലഭ്യമാകാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ വ്യക്തികളോട് അല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പത്ത് വയസ്സിന് ശേഷം എല്ലാവരും തന്നെ ന്യൂട്ടി ചാർ ഡി എച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുക കണ്ണിനും നല്ലതാണ് ബ്രീനിനും നല്ലതാണ് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾക്കും നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി ഈ പ്രായത്തിലും ആ വ്യക്തി ക്രോസ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ കളിക്കുകയാണ് അത്രക്ക് ഷാർപ്പാണ് ബ്രെയിൻ ഓക്കെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ ന്യൂട്ടി ചാർ ഡി എച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മശക്തി ഒരു ഒന്നൊന്നര ഓർമ്മശക്തി ആയിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ സമയം പറയാൻ പറ്റും ആ ഡേറ്റ് പറയാൻ പറ്റും ആ സ്ഥലം പറയാൻ പറ്റും അയ്യോ അതൊരു മാർഗമായിരിക്കും ഇല്ലേ എല്ലാവരും പറയും സാറേ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പേ ഓർമ്മയുണ്ടോ ജനുവരി പത്താം തീയതി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കായംകുളം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപാരുടെ ബുദ്ധിയായിരിക്കും അപാര ഓർമ്മയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നോക്കി പിടിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ റൈറ്റ് പിന്നെ അൽസിമേഴ്സ് എന്ന് രക്ഷ നേടാം കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ന്യൂട്ടി ചാർ ഡി എച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം അൽസിമേഴ്സ് രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റും നാൽപ്പത് ശതമാനം ഇസ് എ വെരി ഹ്യൂജ് നമ്പർ കാണാൻ നാൽപ്പതായി വിടെങ്കിൽ വളരെ ഹ്യൂജ് നമ്പർ ആണത് പിന്നെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൂടി 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 പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ന്യൂട്ടി ചാർ ഡി എച്ച് കൊടുക്കുക റൈറ്റ് എനിക്കൊന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ചിത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ചിത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അൽസിമേഴ്സിന്റെ ബുദ്ധി തഴഞ്ഞു പോവുക ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുടെ സെൽസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പെൻസിലിന് എഴുതി റബ്ബറിനെ കൊണ്ട് മായച്ചു കളയാൻ അതുപോലെ മായഞ്ഞ് മായഞ്ഞ് പോവുകയാണ് ഓർമ്മ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നേടാൻ വേണ്ടി ന്യൂട്ടി ചാർട്ടി എച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് കഴിക്കണം ലാസ്റ്റിൽ ഡിമെൻഷ്യയിലേക്ക് പോകും തീരെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഈ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് അവിടെ നോക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പേര് കൂടി ഓർമ്മ അതാണ് അദ്ദേഹം സ്റ്റക്കായി പോയത് ഒരു ചാർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ചാർട്ടിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് തപ്പി നടക്കുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പേര് പോലും മറക്കി അതാണ് ഡിമെൻഷ്യ ഇങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ജാഗരൂകരായിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ കാരണം കഥകൾ ഒന്ന് വെളിയിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് ആർക്കും ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു വീട്ടിലെത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് മനസ്
ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകൾ കണ്ടു വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നടുവിൽ റൈറ്റ് സോ ഓൾ ദീസ് വിൽ ബി ടേക്കൻ കെയർ ഇഫ് യു ടേക്ക് നോട്ട് ചാടി ചെയ്യിച്ചിട്ട് വേണ്ട ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇത് പുതിയ സംഭവങ്ങളാണ് പുതിയ പഠനങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കുക ജാപ്പനീസ് സയന്റിസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തി മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റിലിറ്റി അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു ഒരു കെപ്രാളം അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഒരു പഠനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ടെൻഷൻ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പഠനം നടത്തി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മൂന്ന് മാസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഡി എച്ച് കൊടുത്തു അതായത് ഒരു ഡി എച്ച് അല്ല രണ്ട് ഡി എച്ച് കൊടുത്തു മൂന്ന് ഡി എച്ച് കൊടുത്തു ഇതിങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുത്തു പോലെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയാം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് പഠനം നടത്തിയപ്പോൾ അമ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാര് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഡി എച്ച് കൊടുത്ത ആൾക്കാർ വളരെ കാമായിരുന്നു വളരെ കാം അവർ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയപ്പോൾ അവർക്ക് യാതൊരു ടെൻഷൻ ഇല്ല അവർ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഞാൻ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല അവർ ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നില്ല വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായി ഇനി കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഈ ഡി എച്ച് കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാരിൽ എന്താ കണ്ടുവെച്ചാൽ അമ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം ഹോസ്റ്റൽ റിയാക്ഷൻസ് കൂടി എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഭീകര ജീവികളായി മാറി എന്നർത്ഥം ദേഷ്യം കൂടി അവരുടെ ടെൻഷൻ കൂടി അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കാമനസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ മാറിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഡി എച്ച് എ സപ്ലിമെന്റേഷൻ കൃത്യതയോടെ കൊടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസുകൾക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ടെൻഷൻസോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അമിതമായിട്ട് ഉത്തേജനങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ശാന്ത സ്വഭാവമായിട്ട് നടക്കുന്ന കുട്ടികളായി മാറി സോ ഇറ്റ് കീപ്സ് കൂൾ വല്ലാത്ത ദേഷ്യമുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ നിരന്തരമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ കീപ്പ് യു കാം ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ദേഷ്യം ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ നല്ല സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ വ്യക്തി എത്തിച്ചു പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് പഠന റിപ്പോർട്ടാണ് ജാപ്പാനിൽ നടത്തിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാം ടെൻഷൻ 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 ആണ് കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം ടെൻഷൻ ആണ് ഏറ്റവും അധികം കിട്ടിയത് ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ മുഴുവനും ലൂട്ടിച്ച ഡി എച്ച് കഴിക്കുക ടെൻഷൻ അകറ്റുക കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക എക്സാമിനേഷന്റെ ടെൻഷൻ അകറ്റുക ഭാവിയിലേക്കുള്ള ടെൻഷൻ അകറ്റുക ഡി എച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക പിന്നെ വേറൊരു ഷെഡി കൂടി എന്താ നടന്നത് ബോധ്യ ശക്തിയുമായിട്ടുള്ള കോഗ്നേറ്റീവ് പെർഫോമൻസ് അതായത് ചിന്താശക്തി അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ ന്യൂട്രിച്ചാൽ ഐ മീൻ ഡി എച്ച് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അധികം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ നാലായിരം കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലായെന്നറിയോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഡി എച്ച് എ കഴിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ കുട്ടികളിൽ അവരുടെ ബുദ്ധിയുടെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഡയറക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു അത് ഡി എച്ച് കഴിക്കുന്നു അപാര ബുദ്ധിശാലിയാവുന്നു ഡി എച്ച് എ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നു ബുദ്ധി ശക്തി ഇല്ലാതെയാവുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ഇത് നാലായിരം കുട്ടികളിൽ ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ കാരണം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണല്ലോ ആറ് ആറ് വയസ്സിലാണല്ലോ സ്കൂളിൽ കയറി ഒന്നാം ക്ലാസ് ഒക്കെ വരിക അപ്പൊ അങ്ങനെ മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് വരെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഡി എച്ച് എ കൊടുത്തോണ്ടേയിരുന്നു നാലായിരം കുട്ടികൾ മനസ്സിലായത് എന്താണ് കഴിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധി കൂടി കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലാതെയായി ഓക്കെ സോ ഇൻ ദിസ് സ്റ്റഡി ഡി എച്ച് എ വാസ് ലിങ്ക് ഹയർ ടെസ്കോസ് ഇൻ ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ചിൽഡ്രൻ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയത് കൂടുതൽ വിജയ ശതമാനം ഉണ്ടായത് ആ കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഡി എച്ച് എ കഴിച്ച കുട്ടികളായിരുന്നു എന്നാണ് പഠന റിപ്പോർട്ട് ഈ പഠന റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഇത് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക താഴെ കണ്ട ആ ഗവൺമെന്റിന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഗൂഗിളിൽ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽസ് ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ ഡി എച്ച് എ കഴിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാ അവർക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറ് സാമാന്യനേക്കാളും കൂടുതൽ വലുപ്പമാക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ് കാരണം അവരുടെ മെറ്റേണൽ ഫാറ്റിൽ കൂടെ മെറ്റേണൽ ഫാറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെ
ഓക്കെ മുലൽപാലിൽ കൂടി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും മെറ്റേണൽ ഫാറ്റ് വഴി തന്നെയാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് സോ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓസ്പ്രിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുരുഷന്മാർ ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളത് അത് കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഡി എച്ച് എയുടെ അളവ് പുരുഷനെക്കാളും കൂടുതൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒരു പുരുഷൻ അഥവാ അഥവാ പ്രഗ്നന്റ് ആവാൻ പോകുന്ന ലേഡിയാണ് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പ്രായത്തിൽ എന്തായാലും ഡ്യൂട്ടിച്ച ഡി എച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടു നേരം കഴിക്കുന്നത് മോശമാവില്ല എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് എന്നാണോ പ്രസവം നിങ്ങൾ നിർത്തുന്നത് ആ ഇനി രണ്ടു കുട്ടികളായി ഇനി വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി വേണ്ട വാട്ടർ വെറൈറ്റീസ് ആ സമയം മുതൽ നമുക്ക് ലേഡീസിന് ഡ്യൂട്ടിച്ച ഡി എച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ പക്ഷേ കുട്ടികളാവാത്തത് കുട്ടികളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ചെറുപ്രായത്തിലൊക്കെയാണ് നീ കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ച് കുട്ടികളെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാ ദിവസവും ഡ്യൂട്ടിച്ച ഡി എച്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിഗ്രാം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം അവരെ മെറ്റേണൽ ഫാറ്റില് ഡി എച്ച് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോഴാകുമ്പോൾ ജനിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് നല്ലോണം ഡി എച്ച് കിട്ടും ആ കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധി വികസിക്കുകയും ചെയ്യും അവിടെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടി ആണാലും ശരി പണ്ടാലും ശരി രണ്ടു പേർക്കും ഒരുപോലെ ബുദ്ധി കിട്ടും റൈറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഓൾ അബൌട്ട് ഡ്യൂട്ടിച്ചാർജ് ഡി എച്ച് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടിച്ചാർജ് ഡി എച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ വിശദമായിട്ട് അതിന്റെ യുണീക് സെല്ലിംഗ് പോയിന്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓരോ വ്യക്തികളോടും നിങ്ങൾ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഒന്നൊന്ന റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അത് അതുപോലെ പറയണം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എസ് ടു ടെൽ ദ യു എസ് പീസ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതിനെ കൊണ്ട് പോകേണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഇന്ന് മുതൽ ന്യൂട്ടിച്ച ഡി എച്ച് എ ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടിച്ച ഡി എച്ച് എ ട്വിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക അതേപോലെ പി യു സിയിൽ ഉള്ളവർ ന്യൂട്ടിച്ച കിഡ്സിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ന്യൂട്ടിച്ച ഡി എച്ച് എ ട്വിസ്റ്റ് വെക്കുക ആരൊക്കെ വരുന്നോ അവരോടെല്ലാം ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സംസാരിക്കുക റൈറ്റ് സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് ബാക്ക